ஹலோ காய்ஸ் ஸோ நீட் எக்ஸாம் எழுதாமல் வேறு என்னெல்லாம் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்குது அதோடைய ஸ்கோப் என்ன கட் ஆஃப் என்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறதா கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு நீங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் சேஃபாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் அண்ட் ஃபார் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸோ ஃபார் பி ஃபார்ம் கோர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் யூ ஹாவ் போத் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் செக்டாருக்கு நீங்கள் வந்து போகலாம் யூ வில் பி கோயிங் ஆஸ் அ ஃபார்மசிஸ்ட் ஸோ ஃபார்மசிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் யூ கேன் கோ ஆஸ் அ ட்ராக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் லேப் அனலிஸ்ட் ஆல்சோ இது கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தென் கம்ஸ் பிஎஸ்சி நர்சிங் ஸோ நர்சிங் கோர்ஸ் பற்றி நான் சொல்லதே இல்லை உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் த கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் செவன்டி எயிட் அண்ட் ஃபார் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் இட் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ போத் இன் ப்ர கவர்மெண்ட் அண்ட் இன் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவே ஹையாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நர்சிங் கோர்ஸஸ்க்கு நிறையாவே இருக்குது then comes the bachelor of physiotherapy so ipo or bone or muscle related impairments irukku appadina adukku through a therapy or remedial exercise moolama cure pandradha inda physiotherapy okay va so idhula vande you can nariya specializations irukku so physio government or private institution la neenga vande collaborate panni work pannalam or you can set up a clinical setup um neenga vande pannalam and comes the baslp which is bsc audiology and speech language pathology so which is hearing and speech related impairments irukum liya indha maari stammering problem irukalam or else avanga vandha or mentally retarded child ah irukalam learning disability child ah irukalam avangalukku or speech or hearing related issues irukku appadina adukku vandha therapy kudukra maari irukum ipo idukana scope vandha konja higher ave irukku idu cut off is 170 Then comes the B.Sc. Radiography and Imaging Technology. Either you have physiology, anatomy and a little physics. So, now you have CT scan, MRI scan and then you have ultrasound scans. So, you have a technician. So, you have a higher job opportunity and the cut-off is 155. So, similarly, this is also CT, ultrasound technician, MRI scan technician. So, you have a cut-off is 155 for radiotherapy technology. Then comes cardio permanently perfusion technology. So, what is the purpose of this? To maintain the function of a heart. Like a uh, bypass surgery, a heart transplantation surgery. Abdina, to maintain the blood flow, we have a heart-lung machine. That machine is going to operate. So, you work in an operation theater in an operation theater. La, ICU la work so, perfusionist, perfusionologist, you can work. Pannala. Then comes bachelor of occupational therapy. So, we have to do this. We have to do this. ஒரு மாதிரி பிளட் கூட ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பட் இந்த ஆக்குபேஷனல் தெராபிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன் ஹீஸ் அண்டர் ட்ராமா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆர் மென்டல் இன்ஜுரி அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் விச் இஸ் லைக் எஜுகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தெராப்பி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் நமக்கு நிறையா ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ பர்சன் வித் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அண்ட் எம்பத்தி இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இட் ஸோ இவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் ஒன் டென் தான் கட் ஆஃப் தென் கம்ஸ் பி ஆப்டோம் விச் இஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆப்டோமெட்ரி ஸோ ஐ சைட் பவர் பவர் இஷ்யூலாக இருக்குல்ல ஐ சைட் ஐ டிசார்டர் ரிலேட்டட் ஒரு படிப்பு தான் வந்தது யூ கேன் கோ ஆஸ் ஆப்டோமேட்ரிஸ் ஆப்டிஷியன் ஆப்டால்மாலஜிஸ்ட் அண்ட் த கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி தென் கம்ஸ் பிஎஸ்சி எம்எல்டி விச் இஸ் மெடிக்கல் லேபரட்டரி டெக்னாலஜி ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சாம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து லேபில் ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் த கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பிளபட்டோமிஸ்டாக போகலாம் விச் இஸ் இந்த பிளட்லாம் வந்து நம்ம பிளட்லாம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ரிலேட்டட் ஜாப் ஸோ லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக போகலாம் லேப் டெக்னாலஜிஸ்டாக போகலாம் then comes the bsc operation theater and anesthesia so it deals more with the ethics and then operation theater management so or operation theater la enna la equipments veno so vera enna la vandha supplies veno anesthesia monitoring so or patient ku vandha mic mandu tharvaanga liya enna dose la tharano appadina ellame or surgery pandra doctor ku neenga vandu assess pandra maadhiri irukum okay va so in the theater uh, in the ரோல் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லி வில் பி இந்த ஐசியூ ஒரு கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட்ல நீங்க வெயிட் ஒர்க் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் த கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி தென் கம்ஸ் பிஎஸ்சி கார்டியாலஜி டெக்னாலஜி ஸோ ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸ் இருக்கு அதுக்கு டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே நீங்க வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணி ஒரு டாக்டருக்கு அசஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தென் கம்ஸ் பிஎஸ்சி கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட் ஐசியூக்கு வந்து அவங்க வருவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்றது அப்போ வந்து நமக்கு வ
then comes BAC physician analyst to assess the doctor. So, in the x-ray and area test, we will interpret the doctor. So, that cut off is 150. Next comes BAC accident and emergency care unit. So, one accident or or a disaster or a tsunami immediately the person will stabilize. So, the person will drip and then first aid and stabilize and hospital transfer. So, the cut off is 150. So, one critical situation you handle and you will be able to handle the role. Then comes BAC respiration therapy. So, respiratory related issues. So, this is the ICU critical care unit work as a respiratory therapist. The cutoff is 162. Then comes the basic clinical nutrition. So, this is physiology, anatomy and nutrition. So, you can prepare a diet chart and diet chart. We can go to sports and sports nutrition. And the cutoff is 165. So, then comes the neuroelectrophysiology. So, we have the brain and electrical conductivity. So, we have the brain and electrical conductivity. EEG, electroencephalopathy gram, அப்படின் சொல்லிடு, ஒரு மிஷின்னா வந்து find பண்ணும். So, இந்த brain உடி electroconductivity வந்து படிக்கிறுதான் வந்து இந்த ஒரு main படிப்பு. So, if you are interested in studying this, அப்படினா, you can go for it. So, இது உடிய cut-off is 157. Okay, வா. So, I hope, I think you like this video. If you like the video, click the like button. And also, வேறு என்ன courses பத்திய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு Hashtag Centum Hacks search for Centum.